প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এনটিভি পরিবারের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে আজ এনটিভি পরিবার পদার্পণ করলো 17 তম বছরে এবং আজকের এই আনন্দ ঘন দিনে আপনারা যে যেখানে আছেন আমাদের দর্শক শুভার্থী সকলকে আরো একবার আমাদের প্রাণ ঢালা অভিনন্দন এবং ভালোবাসা জানিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ আয়োজন আমাদের টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এই যে আমরা রোজ সপ্তাহে সাত দিন চব্বিশ ঘন্টা করে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় তিরিশের অধিক বিভিন্ন ধরনের চ্যানেল এর মধ্যে বিশেষায়িত চ্যানেল যেরকম রয়েছে আবার অবিশেষায়িত চ্যানেল অর্থাৎ যেখানে বিনোদন সংবাদ সকল কিছুর সংমিশ্রণ রয়েছে এই যে এত চ্যানেল আমরা দেখছি এত অনেক টাইম বা সম্প্রচার সময় আসলে এই সময়ে কি প্রচারিত হচ্ছে সেগুলো কতটুকু অর্থবহ এই বিষয়গুলো আমরা আজ যেরকম খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করব পাশাপাশি আজকে আমরা দেখবার চেষ্টা করব এই যে আমাদের টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি এই ইন্ডাস্ট্রির সংকটগুলো কি আমরা দুদিন পরে পরে খবর দেখি বা সংবাদে জানতে পাই যে বিভিন্ন চ্যানেল থেকে কর্মী ছাটাই হচ্ছে তাদের অর্থ সংকট চলছে এরকম নানাবিধ সংকটের কথা আমরা জানতে পাই কেন এই সংকট কি করে আমরা এ থেকে উত্তরণ পাবো এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলাপ করব এবং আলোচনা করবার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে যারা উপস্থিত রয়েছে চলুন তাদের সঙ্গে পরিচিত হই আমি বাম দিক থেকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি শুরুতেই রয়েছেন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ইশতেয়াক রেজা এবং তার পাশে রয়েছেন বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুমাইয়া সিমু এবং আমার ডান পাশে রয়েছেন অভিনেত্রী অভিনেতা নির্মাতা এবং ডিরেক্টরস গিল্ডের সভাপতি খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব সালাউদ্দিন লাভলু আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ইশতেয়াক রেজা আমি আপনাকে দিয়ে আজকে এই আলাপের সূত্রপাত করতে চাই কারণ আপনি দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে বাংলাদেশের এই বেসরকারি টেলিভিশনের জগতে নানাভাবে জড়িয়ে রয়েছেন মানে নানাভাবে মানে ভেতর থেকে বাইরে থেকে নানাভাবে আপনার এই জড়িয়ে থাকা তো আজকে আপনার কাছেই শুরুতে জানতে চাই এই দুই দশকে আপনার অভিজ্ঞতাটা কি টেলিভিশনের গন্তব্য কোন দিকে আর এই যে আপনার সব মিলে সংক্ষেপে আগে অনুভূতিটাই জানি ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমে আমি এন টিভিকে অভিনন্দন জানাই ষোলো বছর সমাপ্ত করে সতেরোতম বছরে পড়েছে এবং এই সময়টাতে এন টিভি চেষ্টা করেছে শুদ্ধতার সাথে সম্প্রচারের কাজগুলো করার জন্য এন টিভির সংবাদ এন টিভির অনুষ্ঠান আমরা শুরু থেকেই দেখেছি একটা শুদ্ধতার চর্চা ছিল এবং টেলিভিশনকে বলাই হয় কিন্তু শুদ্ধতার মাধ্যম কারণ এখানে সবাই শুদ্ধ করে কোনো কিছুকে উপস্থাপন করতে চায় সেটা অনুষ্ঠান হোক কিংবা সংবাদ হোক উচ্চারণ হোক কিংবা মেকিং হোক যে কোনো কোনো কিছু সেই চেষ্টায় এন টিভির এই প্রচেষ্টা তা শুরু থেকেই ছিল আমার শুরু একুশে টেলিভিশন থেকে এবং এখন পর্যন্ত সংবাদের সাথে আছে বিভিন্ন টেলিভিশনে খানিক কিছু দিন কাজ করা হয়েছে অনুষ্ঠান বিভাগেও সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে বর্তমান সময়টা একটা বেশ কঠিন সময় যাচ্ছে টেলিভিশনের জন্য একটা হলো যে আমরা মার্কেট ইকোনমির কথা বলি ডিমান্ড এবং সাপ্লাই যেটাকে বলা হয় চাহিদা এবং উপযোগিতা সরবরাহ এই দু জায়গায় একটা বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে আপনার চ্যানেল আছে এখন এই মুহূর্তে যেটা আপনি বলছিলেন যে তিরিশের অধিক প্রায় চৌত্রিশটি আমাদের হিসাবে এবং আরও তেরোটি আসার অপেক্ষায় রয়েছে সেই তুলনায় বিজ্ঞাপনের বাজারটা বড় হয়নি টেলিভিশনের একমাত্র আয় হলো বিজ্ঞাপন ইতোমধ্যে নতুন কিছু চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে যেটার ব্যাপারে আমাদের টেলিভিশন জগৎ আমরা তৈরি ছিলাম না একটা হলো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এখন প্রচুর পরিমাণে আমাদের কন্টেন্ট এবং বিজ্ঞাপন চলে যাচ্ছে মানুষের হাতে যেহেতু মোবাইল চলে আসছে সেই কারণে মানুষ এখন হাতের মধ্যে সমস্ত তথ্য পেয়ে যাচ্ছে বিনোদন পেয়ে যাচ্ছে টেলিভিশন সেই জায়গাটায় কিভাবে সংকটটা আপনি বলছেন বহুমুখী একদিকে নতুন প্রযুক্তি একদিকে অর্থায়ন একদিকে দক্ষতা তৈরি করা অনেকগুলো সংকট আরেকটা হলো যে এতগুলো টেলিভিশন চ্যানেল তৈরি হয়েছে কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে যে মানব সম্পদের প্রয়োজন হয় মানব সম্পদ তৈরি করতে হয় অর্থাৎ এতগুলো টেলিভিশনের জন্য কলা কুশলী কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন মানুষ ধী সম্পন্ন মানুষ কন্টেন্ট তৈরি করতে গেলে ধী সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন হয় সেই জায়গাগুলো তৈরি ছিল কি না আমরা কিন্তু চিন্তা ভাবনা করি নেই সর্বশেষ যেই জায়গাটা এখন আমাদের মাঝে আরেকটু বড় আকারে ধারণ করেছে সেটা হলো আমরা অনেক আগে আকাশ উন্মুক্ত করেছি বাংলাদেশের ফলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে চয়েসটা অনেক বেড়ে গেছে সে দেশের এতগুলো চ্যানেল থাকলেও প্রায় স দুয়েক বাইরের চ্যানেলও দেখা যায় এর মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশের চ্যানেলের বাংলায় অনুষ্ঠান দেখা যায় ফলে সেখানেও কিন্তু আমাদের বিজ্ঞাপন চলে যাওয়া সেখানে দর্শক চলে যাওয়া 
सब किस मिले बोलो जो आपनी जो कथाटा बोलें जो कर्मी छाटाई आर्थिक भावे एक पर्यदुस्त अवस्थार मध्य पड़े आसब संक्षेपे जो खानी बोझा जा आज के आलोचन विज्ञापन नहीं कथा बोलते हैं डिजिटल प्लैटफर्म नहीं कथा बोलते हैं एक ही भाषा भिन्न देश के अनुष्ठान सम्प्रचार हो प्रतिजोगी जातिजोगित बजारे कि टीके थे टेलिविसनगुल कारण कन्टेंट जरा दिशन तक तो प्रतिजोगता करते हे देशर बैर बड़ो बजेटर बनोदन संगे तो जरा से बनोदन नहीं क्ज कर नाना भाव जड़ित प्रथम आसते चाहिए बहु बचर धरे माध्यम क्या करीषण जनप्रिय तो अपन अभिज्ञता थे जानते चाहिए मैं जो अपारा शुरू कर आज के टी चैनल आज के थे पंद्रह बचर आगे तो सरकम छो ना तो माध्यम संख्या एत बेड़े क्यों प्रडिर बोलूँ बापनारा अने के बोलें मान सम्मत अनुष्ठान से ही मात्रार शिल्पी से ही मात्रार डेक्टर ए भेतर थे संकटा के आनी कि देखें सम्भावनाटाई आपनी कि देखें धन्यवाद प्रथम एन टीपी के सतर बचर वर्षपूर्ति उपलक्षे शुरू थे एन टीविर साथे हमार अभिनय शुरू थे अलमोस्ट साथी छम अनेक धन्यवाद कारण जेटा आपनी बोलें जो हाँ हमें जख शुरू कर तक कार समय एन तो अवश्य टेलीविसन चैनल संख्या अनेक बसी इंडस्ट्री अनेक बड़ो जो देखी विभिन्न प्लैटफर्म तो हमारे मन है जो से अनुजाई आसले सब जैगा मैं तो चैनल संख्या अनेक बेड़े कंतु कारिगरी मान सम्पन्न जो अभिनय जैगा बी से जैगा ओईपरिमाण शिल्पी वही परिमाण दक्ष मानुष कने अनेक कम होलब तर मैं यही ना जो क्या हाँ क्या अनेक हे कि देखा जा टिवशन जीतु अभिनय शिल्पी अभिनय विषयगुल बोलते चाहिए विशेषकर जो जी देखी जो हाँ तो एकषट्टी नाटक हे कथार कथा घुरे फिर क्यों खूब कम परिमाण अभिनय शिल्पी वे अभिनय कर दक्ष अभिनय शिल्पी आज जरा एम हे आसले जरा इतोमे तारका तर गुटी कय चेहरा दिए जरा परिचालक आ टक जहाँ कि बना तक कारण तुम स्पन्सर तो अवश्य है तो ये करा जर जिन नाटक बना दर्शक वनारा आसले कतटुकू निच्चे यार विषय अतटा रिसार्च होना आसले चिंता करा ये हमारे मन है जो एक बड़ो एक विषय यह विषयगुलो नहीं निश्चय सालाउद्दीन लाभलू आपनी आो सब चाहते भलो बोलते पर कारण आपनी एक ही संगे निजे परिचालक निजे निर्मता निजे बहु बचर अभिनय आज के अभिनय कर डेक्टर स्किल्टर आनी निजे सभापति निजे आसले कन्टेंट तैरी कर मैंने आपनी जदि एन ये गत दुई तीन दशक जार्नी विभिन्न फर्मे जेटी करी देखें टेलीविसने जरा कन्टेंट प्रोवाइडर मानी जो बोली जरा नाटक टेलिफिल्म सह अन्न और जाछू जरा सरबराह कर जोान जरा दी तर संकटा कि धन्यवाद एन टी के सतर बचरे पदार्पण करारे हमारे आंतरिक अभिनंदन विषयगुल अनेक जटिल मैं ये खूब एक पेशे भावे को देखार को उपाय नहीं अनेकगुल कारण आज के बांगलेश टिवशन टेलीविसन जेटा बोलो जो सब चे गौरवमय एक माध्यम गणमाम जेटार साथे बांग्लेश कोटी कोटी मानुषे सरसर इमोशन जड़ित धारणा अपनारा सबाई जान संस्कृत सांस्कृतिक सांस्कृतिक चर्चा संस्कृति सांस्कृतिक ऐतिह्य मूल्यबोध हमें जा कि समाज गठने परिवार गठने राष्ट्रीय भावे सचेतन कथा जो बोली सेगल तैर क्षेत्र बनिर्माण क्षेत्र में टेलीविसन एक बिराट भूमिका देखे से ही भूमिकाटा आर एट देखी से ही भूमिकाटा फिखे हुए आस देखी एन ये जो खूब ही कष्ट यही कारण जे एन क्यु एक समय छोड़ा शखे अभिनय करतम शखे नाटक लिखतम शखे परचालना कर क्योंकि एन लक्षाधिक मानुष ये साथ जड़ित जरा प्रफेशनलि तर जीवन जीविका चलते यटार ऊपर से 
সেইখানে টেলিভিশন আমাদের টেলিভিশনগুলোর যে ক্যারেক্টারটা আমরা আশা করেছিলাম বা এত এত বছরের মধ্যে একটি সুন্দর একটা শেপে আসবে সেটা কিন্তু আসেনি এবং আমি বলবো যে আমাদের মতো ছোট্ট একটা দেশে এতগুলো প্রাইভেট চ্যানেলের কতটুকু দরকার আছে বা কতটুকু প্রয়োজন আছে সেটাও যেরকম ভেবে রাখা ভেবে দেখা দরকার এবং যেটা রেজা ভাই বলেছেন যে বিজ্ঞাপনের একটা বিরাট অংশ বিভিন্ন অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে চলে যাচ্ছে হয় রাজ আমাদের দেশে স্পন্সার যারা করেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা যদি বলি সেই জায়গায় কিন্তু সেই রকম ডেভেলপমেন্ট হয়নি সুতরাং যেই টাকাটা একশো টাকা আগে দশটা চ্যানেল বা তিনটা চ্যানেলের মধ্যে ভাগ হতো এখন চল্লিশটা চ্যানেলে ভাগ হচ্ছে এর সাথে সাথে অন্য অন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সেগুলো ভা ভাগ হয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে একটাই যে বেশিরভাগ মানুষই বলেন যে আমাদের টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের মান কমে যাচ্ছে এর পিছনে কিন্তু অনেক বড় কারণ এবং আপনি যেটা খুব ভালো একটা কথা বলেছিলেন আমাদের নির্মাতারা আমাদের শিল্পীদেরকে কিন্তু কম্পিট করতে হচ্ছে বিদেশি চ্যানেলের অনুষ্ঠানের সাথে ওইখানকার ওরা যেভাবে নাটক এক নাটকের কথাই যদি বলি আমাদের দেশেও কিন্তু একটা সময় শুরুতে আমরা ছিল আমি এইভাবেই বলি যে আমাদের একটা সিঙ্গেল নাটক করার বাজেট ছিল ন্যূনতম পাঁচ লাখ টাকা এমন সাত লাখ আট লাখ টাকাও দিয়ে বাজেট করে আমাদের মানসম্পন্ন নাটকগুলো আমরা করতে পেরেছি দর্শকও সেখানে অনেক স্যাটিসফাইডও ছিলেন কিন্তু এখন সেই নাটকের বাজেট এসে দাঁড়িয়েছে দেড় লক্ষ টাকা কেন এই জায়গায় সেই সেই জায়গায় সেই জায়গায় সেই সেই পয়েন্টে আসছে দেড় লাখ টাকা হোয়ারেজ আগে যে শিল্পী বা খাওয়ার দাম পার হেড ছিল আশি টাকা সেটা হয়ে গেছে দুশো বিশ টাকা মাইক্রোবাসের ভাড়া ছিল আপনার আটশো টাকা সেটা হয়েছে সাড়ে তিন হাজার টাকা সব ক্ষেত্রে টাকাটা বেড়েছে খরচটা বেড়েছে কিন্তু নাটকের বাজেটটা কমে গেছে দেড় লাখ টাকায় এখন এটা কেন হলো আমার কাছে ইদানিং এক মনে হয় যে টেলিভিশনের যে টেলিভিশন চ্যানেলের একটা ক্ষমতা আছে যে আমি আমার এই চ্যানেলে কোন নাটক বা কোন অনুষ্ঠান প্রচার করব সেটা টেলিভিশনের কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করতে পারতেন গত দুই বছর তিন বছর ধরে যেটা দেখছি যেটা ভয়াবহ ব্যাপার টেলিভিশন চ্যানেল কর্তৃপক্ষের কোনো পাওয়ার নেই যে কি ধরনের নাটক প্রচার করবে তারা তাহলে এটা কোথেকে নির্ধারিত এটা নির্ধারিত হচ্ছে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা দুরবস্থায় এমনই একটা জায়গায় চলে গেছে সেটা থার্ড বডি থার্ড কোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে নির্ধারণ হচ্ছে এই চ্যানেলে এই ঈদে বা কোন সিরিয়াল চলবে কোন নাটক চলবে কারা পরিচালনা করবে কারা অভিনয় করবে এ বাইরের থেকে দেওয়া হচ্ছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে টেলিভিশন আমাদের গর্বের জায়গা যে টেলিভিশন টেলিভিশন এবং জনগণ আমরা যারা মাঝখানে এত শিল্পী কলাকুশলী আমাদের সমস্ত কাজ কিন্তু জনগণের জন্য আর সেই কাজটি করছে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ মাছ আমাদের সমস্ত চাওয়া টেলিভিশনের কাছে আমাদের পরিচয় টেলিভিশনের কাছে আমাদের সংস্কৃতি টেলিভিশন আসলে সে নিজে সারভাইভ করতে পারছে কিনা তার নিজের কি সংকট সেখানে আমরা আসবো এবং আপনারও যে সংকট মানে যারা নির্মাতা আছেন তাদের সংকটের উত্তর আমরা আজকে খুঁজবো কিন্তু তার আগে এই মুহূর্তে আমরা দেখে নিতে চাই আমাদের চট্টগ্রামের এন টিভি যারা দর্শক রয়েছেন কজন দর্শকের অভিমত ভালো লাগা ভালোবাসা তাদের মতামত এবং এন টিভিকে তারা যে এই সতেরো বছরে পদার্পণ উপলক্ষে তাদের ভালোবাসা জানিয়েছেন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমরা এখন সেই নিয়ে ছোট্ট কিছু ক্লিপিংস দেখে নেব প্রবাসী হিসাবে অবশ্যই আমার একটা প্রত্যাশা থাকবে যে প্রত্যেকটি ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে যে প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলো যেন সরকারের কাছে এবং জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয় যদি সম্ভব হয় প্রবাসীদেরকে সচেতন করার জন্য বিশেষ করে যে সমস্ত প্রবাসীরা যেই দেশে আছে সেই দেশের আইন কানুন সম্পর্কে সেই দেশের নিয়ম কানুন মেনে চলা সম্পর্কে যেন আমাদের দেশের ভাবমূর্তি রক্ষা করে আমরা যেন সেই দেশে চলাফেরা করতে পারি সেই জন্য যদি আপনাদের মিডিয়াগুলোতে কিছুটা সময় যদি আপনারা দিতে পারেন প্রবাসীদের জন্য তাহলে প্রবাসীরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে এন টিভির সতেরোতম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমি এন টিভির সাথে সংশ্লিষ্ট কলা কৌশলী যারা আছেন সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি একই সাথে আমি যেটা বলব যে এন টিভি যেভাবে সুস্থ ধারার বিনোদন নিয়ে আমাদের দর্শকদেরকে অনুপ্রাণিত করছে এবং তাদেরকে বিনোদন দিয়ে যাচ্ছে এ ধারাটা অব্যাহত রাখবে বিশেষ করে আমি এন টিভির নাটকগুলো দেখি যেটার মান অনেক ভালো আমি আশা করি যে এই সুস্থ বিনোদনের যে ধারাটা এটা অব্যাহত রেখে দর্শক চাহিদা মেটানোর জন্য এন টিভির জুড়ি নেই আর বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন এটাও টেলিভিশনের থেকে অনেক বেশি প্রত্যাশা থাকে মানুষের 
সুতরাং এন টিভি দুটো জিনিসেই লক্ষ্য রাখবে তার বিনোদনের ক্ষেত্রে একটি বিনোদন সুস্থ ধারার বিনোদন এবং যেটা সুষ্ঠ এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন আমি একজন দর্শক হিসাবে এবং এন টিভির একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আমি এন টিভির কাছ থেকে সে প্রত্যাশাই করি আপনারা এখন পর্যটন নিয়ে আপনারা আলোচনা আনতে পারেন এখন বাংলাদেশের মানুষ প্রচুর মানুষ এখন ভ্রমণ টিভি আসুন এই পদক্ষেপ যদি এন টিভি নিয়ে আমার মনে হয় এন টিভির অগ্রযাত্রা আরও এগিয়ে যাবে আমার সামনে আমার ভাইকে কুন করছে আমি কথা বলছি না আমি নিজের জান বাঁচিয়ে চলে যাচ্ছি এটা যে খুব ক্ষতিকারক একটা দিস এটা স্টুডেন্ট লাইফ থেকে এই বিষয়গুলোকে মানুষকে সতর্ক করতে হবে সচেতন করতে হবে আর এই সচেতনতাগুলো নিয়ে আসতে পারে একমাত্র বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো মানুষ কোনো না কোনো সময় গিয়ে একটু টেলিভিশন চ্যানেলে বসে বিকালে একটু দেখি এবং সময়গুলো এমনভাবে টেলিভিশন চ্যানেলের এই সচেতনতা প্রোগ্রামগুলো এমন সময়ে দেওয়া উচিত যখন মানুষ তাদের একটা অবসর সময় তাকে যাতে দেখতে পারে আমার মনে হয় বাংলাদেশের সকল চ্যানেলগুলো বিশেষ করে আমি এন টিভিকে দেখি ওনারা অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রাম করেন এবং এন টিভি যদি আরও ভালো এই এই বিষয়গুলো যদি একটু দৃষ্টি দেন তাহলে সমাজ উপকৃত হবে আমাদের যুব সমাজের সে সুন্দর দিশা পাবে আর সামাজিক যত অনাচার আছে সেগুলো থেকে আমরা মুক্ত মুক্তি পাব দর্শক আপনারা দেখছিলেন যে চট্টগ্রামের বেশ কিছু মানুষ যাদের মধ্যে প্রশাসনের অনেক মানুষও আছেন গণ্যমান্য অনেক ব্যক্তিরাও রয়েছেন এবং তারা তাদের কিছু পরামর্শ জানাচ্ছিলেন যে আসলে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সমাজে সচেতনতা তৈরি করবার জন্য বা সমাজকে কলস মুক্ত করবার জন্য টেলিভিশন কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে টেলিভিশনের কাছে সকলেরই অনেক প্রত্যাশা দর্শকের অনেক প্রত্যাশা কিন্তু সেই প্রত্যাশা মেটাতে গেলে টেলিভিশনকে তো তার নিজের বেঁচে থাকা তার যে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা সম্প্রচার করবার আগে সেগুলো নির্মাণ করা এবং কর্মী বাহিনীকে চালানোর জন্য যে বিপুল অঙ্কের খরচ সেটিও তো তার যোগান দিতে হয় সেটি নিয়ে আপনারা সকলে এই কথা বলছিলেন ইশতেক রেজা আপনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এই যে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এগুলোর কিন্তু বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কোনো রকমের আয়ের কোনো উৎস নেই তাহলে এই যে বিজ্ঞাপনের বাজার সীমিত যতখানি ছিল ততখানি রয়ে গেছে কিন্তু বিজ্ঞাপনে ভাগ বসানোর মতন অনেক বেশি হ্যাঁ তাহলে এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করে এলাম আর উত্তরণের উপায় বা কি দেখেন আপনি যেটা বলছিলেন যে বিজ্ঞাপনের আকারটা একই রয়ে গেছে সেটাও ঠিক না বিজ্ঞাপনের আকারটা কমে গেছে এটা একটা খুব দুঃখজনক অর্থাৎ আমাদের অ্যাড মার্কেটের সাইজটা আরও রিডিউস করেছে কিন্তু এর অনেকগুলো কারণ হচ্ছে সেটা এখানে ইকোনমিক বিশ্লেষণের সেদিকে আর যেতে চাই না অন্যদিকে মার্কেটে খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি হয়ে গেছে যেটা লাভলু ভাই বলছিলেন আজকে এই জায়গায় এসে বিজ্ঞাপন একমাত্র আয়ের উৎস টেলিভিশনের কিন্তু এখান থেকে তো আমাকে বেরোতে হবে বেরোবার রাস্তাটা কি প্রথম কথা হলো যে আপনাকেও চিন্তা করতে হবে যে ডিজিটাল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমাকে কম্পিট করতে হবে ওখান থেকে যেন আমি আয় বাড়াতে পারি কিন্তু ওখান থেকে আয় বাড়ানোর পথটা তো সহজ নয় কিন্তু সারা পৃথিবীতে টেলিভিশন যেভাবে চলে দুঃখজনকভাবে আমরা এত বছর টেলিভিশনে যেটা লাভলুভাই বলছেন যে এই টেলিভিশন বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে তুলে ধরতে ভূমিকা রেখেছে এত সব কিছু টেলিভিশন তো আমাদের কাছে শিক্ষার জায়গাও ছিল এত কিছুর পরও টেলিভিশন প্রাতিষ্ঠানিক হতে পারেনি প্রাতিষ্ঠানিক হতে না পারার পেছনে মালিকানার ধরন যেমন একটা সমস্যা তেমনি সামাজিক উদ্যোগও নেই আজকে দু সালের একটি কেবল অপারেটরস আইন আছে যে আইন অনুযায়ী বিদেশি চ্যানেল বাংলাদেশে দেখাতে গেলে কোনো বিজ্ঞাপন দেখানো যাবে না কিন্তু এটা কিন্তু তেরোটা বছর এটা দেখার কেউ ছিল না সৌভাগ্য যে পয়লা জুলাই থেকে সরকার সেই দিকে নজর দিয়েছে এখন এই জায়গাটা মনিটরিং শুরু হয়েছে টেলিভিশন দেখাতে গেলে আপনাকে এনক্রিপশনের দিকে যেতে হবে এনক্রিপ্টেড সিস্টেম ছাড়া আপনার আয়ের উৎস বাড়ানো যাবে না তাহলে আপনাকে আপনার যে সাবস্ক্রিপশনটা আছে জনগণ তিনশো টাকা না পে টেলিভিশন চ্যানেল তো আছেই আপনাকে সবাইকে পে করতে হবে এন টিভি মিনিমাম ধরেন দুই কোটি মানুষ দেখে আমি কম করে হলেও বলছি যদি এক টাকা করে সাবস্ক্রিপশন দেখে পেত তাহলে তো দুই কোটি টাকা তার আয় ছিল এখান থেকে কিন্তু আপনি তিনশো টাকা পাঁচশো টাকা আমরা দর্শকরা সবাই পে করছি টেলিভিশন কিন্তু এক টাকাও পাচ্ছে না অথচ এটি নিয়ে যাচ্ছে কেবল অপারেটররা 
পত্রিকায় কিন্তু সিক্সটি আর ফর্টি সিস্টেম আছে হকাররা ফর্টি পার্সেন্ট পায় সিক্সটি পার্সেন্ট পত্রিকার মালিকরা পায় টেলিভিশনে দেখেন ওই কথাটাই নেই এইটা আমার মনে হয় যে সময় আসছে এবং এটার জন্য প্রযুক্তিগত পরিবর্তন প্রয়োজন ডিজিটাল সিস্টেমের দিকে আমাদের যেতে হবে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের বিকশিত হয়েছে কিন্তু টেলিভিশনের মাধ্যমে মানুষ এত কিছু জানলো কিন্তু কেবল অপারেটিং সিস্টেমটাকে আমরা ডিজিটাল করতে পারিনি আমার মনে হয় এটা দ্রুততার সাথে করে টেলিভিশনকে বাঁচানো রাস্তায় নিয়ে যেতে হবে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত কথা বলবো কিন্তু তার আগে আমি আবার একটু বিজ্ঞাপন गुगल दखल कर मनिटाइजेशन प्रसेस दिए गुगल फेसबुके जरा विज्ञापन दिखे আমি টেলিভিশনে যদি বিজ্ঞাপন দেয় এনটিভিতে এখানে কিন্তু ফিফটিন পারসেন্ট একটা ভ্যাট আছে রাষ্ট্র পাচ্ছে গুগল ফেসবুকে কিন্তু কিচ্ছু পাচ্ছে না সরকার এক টাকাও সেখান থেকে পায় না সুতরাং সরকারের সেই দিকে একটা নজর দিতে হবে দ্বিতীয় হলো গুগল ফেসবুক থেকে যে ধরনের ফেসবুকে যে ধরনের বিজ্ঞাপন চলে যায় বা ইউটিউবে যে ধরনের বিজ্ঞাপন চলে যায় সেখানে খুবই সস্তায় বিজ্ঞাপন চলে যাচ্ছে এবং রিটার্নটা কিন্তু খুব বেশি না এক শ্রেণীর মানুষও তো অনেক বেশি আয় করছে অনেক ছেলে পেলে সেখানে কন্টেন্ট দিচ্ছে কন্টেন্টের ধরন যদি আপনি দেখেন আপনার একটা ভালো নাটক সালাউদ্দিন লাবলুর একটা বা সোমায়া সিমুর একটা অসাধারণ নাটক সেখানে কিন্তু আপনি দেখবেন ক্লিক হচ্ছে না ক্লিক হচ্ছে অন্তত নোংরা অশ্লীল কোনো কিছু সেইটার মাধ্যমে সেটার মাধ্যমে ইউটিউবে প্রচুর শেয়ার হয়ে সে বিজ্ঞাপন रंगपुर कजन दर्शक मतमत मंत्य परामर्श ए तरह शुभे बाणी गो देखे आसते चाहिए এই টিভির চ্যানেলে এমন কিছু প্রচার করুক যা থেকে আমাদের জেনারেশন ভালো কিছু শিখতে পারে আসলে হচ্ছে এখন আমরা যে টিভিতে যে ধরনের খবরগুলো আমরা দেখি ম্যাক্সিমাম খবরগুলো বা ম্যাক্সিমাম যে সিনেমা নাটক যেগুলো দেখি এখান থেকে শিক্ষণীয় খবর বা শিক্ষণীয় বিষয় খুব কম আছে আমরা চাই এখানে এমন কিছু এমন কিছু জিনিস মানে প্রচার করুক যে যেটা দেখে আমাদের সন্তানেরা আমরা ভালো কিছু শিখতে পারি আমাদের 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 যে সংস্কৃতি আছে সেটা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি আমাদের বাংলাদেশ জাতি আমাদের যে সব সাংস্কৃতিক বিষয় আছে আমাদের যেসব ঐতিহ্য আছে এগুলো যেন আমরা বুঝতে পারি এন টিভির মাধ্যমে অনেক প্রতিভা এদেশে বের হয় আর এন টিভির আর একটা ভালো ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে এন টিভি প্রতিটা অনুষ্ঠান অত্যন্ত মার্জিত এবং ভালো এন টিভির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এন টিভি পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই আমরা চাই এন টিভি সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো অনুষ্ঠান প্রচার করে আরও সামনে এগিয়ে যাক এটাই আমাদের রংপুর বাসীর প্রত্যাশা সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের আজকের বিশেষ আয়োজন আমাদের টেলিভিশন এখানে আমরা আসলে কথা বলে জানবার চেষ্টা করছি এই যে আমাদের বর্তমানে এতগুলো টিভি চ্যানেল অর্থাৎ তিরিশের অধিক বর্তমানে টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে সেখানে সপ্তাহে সাত দিন চব্বিশ ঘন্টায় সম্প্রচার হচ্ছে কোনো না কোনো সংবাদ কোনো না কোনো অনুষ্ঠান অর্থাৎ কোনো না কোনো কন্টেন্ট সারাক্ষণই দেখানো হচ্ছে এবং এতগুলো চ্যানেল থাকবার পরেও আজকে যারা আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন তারা সকলেই বলছেন যে টেলিভিশনের সংকটের শেষ নেই কেন টেলিভিশনের এত সংকট সে বিষয়গুলো আমরা জানবার চেষ্টা করছি এবারে সুমাইয়া সিমো আপনার কাছে জানতে চাই একটা অভিযোগ অনেক দর্শকই করেন শোনা যায় সেটা অধিকতর বয়োজ্যেষ্ঠরা যেরকম করেন আরও বয়সে নবীনেরাও করেন তারা বলেন যে টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলোর মান আসলে আর ততটা নেই বা আগের মতন নেই আসলে আপনার কি মনে হয় আপনি তো কাজ করছেন বহু বছর ধরে আপনার কি মনে হয় অনুষ্ঠানের মান কি আদৌ পড়ে গেছে নাকি আসলে এখানে আরও কোনো ব্যাপার আছে আপনার কি মনে হয় 
আসলে প্রথমেই বলি যে আমাদের দেশটা অনেক ছোট অনেক ইকোনমি মানে স্মল ইকোনমিতে আমাদের কাজ করতে হয় এবং বাজেট খুবই কম যেটা আমরা অলরেডি সবে আলোচনা করেছি সো মানে স্বল্প সব কিছু অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয় এটা সব থেকে বড় কথা আর যেটা হচ্ছে যে আমাদের দর্শকদের হাতে কিন্তু অনেক অনেক অপশান তো সে কিন্তু চাইলেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন জিনিস দেখতে পারছে তার হাতে রিমোট আছে সে বিশ্বের যে কোনো জিনিস দেখতে পারছে তো সেই অনুযায়ী আমি যদি একটা বিশ্বের অন্য দেশের বা আমাদের পাশের দেশের কোনো একটা প্রোগ্রামের সাথে যদি আমাদের দেশের সেটা নাটক হোক বা যে কোনো কিছুর যদি কম্পেয়ার করি তাহলে সেটা সব কিছু মিলে আসলে তুলনা করাটাই ঠিক না বাট তারপরও যেহেতু এটা এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগ সো আমাদের দর্শকের হাতে এটা আছে তো ওই জিনিসগুলো আসলে আমাদের মনে হয় যে একটা বড় সীমাবদ্ধতা আমাদের এই জায়গায় যেহেতু হাতে অপশন অনেক বেশি সেক্ষেত্রে বাজেটটা আমার মনে হয় যে যদি আমরা কিছুটা সব ক্ষেত্রে বাড়াতে পারি আর দর্শকরা কিন্তু আমার যেটা মানে আমি যেটা বিভিন্ন অনেক সময় অনেকের সাথে কথা বলার অনেকে এসে বলে ওনারা কিন্তু কিছুটা কনসিডার করে নিজের দেশের প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সেটা নাটকই হোক সেটা অন্য যে কোনো প্রোগ্রাম আশা করে তাদের দেশের অনুষ্ঠানের মানটা অন্যান্য দেশের চেয়ে ভালো না হোক অন্তত খারাপ হয় হ্যাঁ হ্যাঁ এবং তারা কিন্তু কিছুটা কনসিডার করে দেখে যে আচ্ছা আমাদের দেশ আচ্ছা আমাদের কিছুটা সীমাবদ্ধতার বিষয়টা কিন্তু ওনারা উপলব্ধি করে আমার কাছে মনে হয় তো এই সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় যে আমরা যদি আরও বেশি দর্শকদেরও সেটার কিছু কিছু জায়গার আরও বেশি আমি বলবো যে দায়িত্ব মানে দায়িত্ব নিতে হবে যে আমাদের এই সীমাবদ্ধ বদ্ধতাগুলো বোঝার জন্য আমাদের দেশের বা আমাদের ইকোনমির যে সীমাবদ্ধতা পাশাপাশি আমরা যারা এই সব টেলিভিশন বা এই কর্মক্ষেত্রে যারা আছি তাদেরকেও আসলে এই আরও কিভাবে মান উন্নয়ন করা যায় এবং এই স্বল্প বাজেটের মধ্যে আমাদের স্বল্প সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে কিভাবে আমাদের দর্শকের কাছে পৌঁছানো যায় সেই জিনিসগুলো চিন্তা আমি থার্টি সেকেন্ডস একটু বলি এই যে যারা বলে যে আমাদের কন্টেন্টের মান ভালো না আমরা যারা পাশের দেশের স্টার জলসা কিংবা জি বাংলায় যে কন্টেন্ট দেখছি যে নাটক দেখছি ওটার নাটকের মান কি এত বাজেট পরে যাওয়ার পরে আমাদের নাটকের চেয়ে ভালো আমি তুই যাকে কন্টেস্ট করতে চাই বাজেট এত নেমে যাওয়ার পরেও মাত্র আড়াই লাখ টাকা দেড় লাখ টাকার বাজেটে যে নাটক হয় ওখানে কন্টেন্ট পারিবারিক গোলযোগ পরিবারের ভেতরে ঝগড়া ফেসাদ বিবাদ ষড়যন্ত্র ছাড়া আর অশ্লীলতা ছাড়া কি থাকে না ইশতেক রেজে এই জায়গায় আমি আমার একটি একটি পয়েন্ট আপনাদের সকলকে বিবেচনা করবার জন্য যোগ করে দিতে চাই আপনি তবে হ্যাঁ ওদের রিয়েলিটি শোগুলো অনেক অনেক ইনভেস্টমেন্ট হয় ব্যাখ্যা এমন কোন কন্টেন্ট প্রচার করা যাবে না বা দেখানো যাবে না বাইরের হোক আর ভিতরের হোক যে কন্টেন্ট বাংলাদেশের সমাজকে কলুষিত করে কিন্তু যদি সমাজের একটি সত্য তুলে ধরা হয় সেটিকে যদি আবার সত্য তুলে ধরা আর কলুষিত কন্টেন্ট তৈরি করা দুটো আলাদা জিনিস এখানে এখানে আমি সুযোগ পাচ্ছি না কথা বলার যদি আপনি বলেন না প্রথমত হচ্ছে আমি স্পেশালি যেটা রেজা ভাই আগে বললেন যে যে কথাগুলো বললেন যে गवर्नमेंट 1 জুলাই থেকে কাজ করা শুরু করেছে এর পেছনের ইতিহাস হচ্ছে যে আমরা গত চার বছর ধরে এই বিষয়টা নিয়ে অলমোস্ট শহীদ মিনারে চার পাঁচ হাজার শিল্পী কলাকৌশল জড়ো করে দিয়ে দু হাজার ষোলো সালে এটা করেছি এই দু হাজার ষোলো সালে যে করেছি এরপরে কিন্তু দুইটা বছর চলে গেছে এটা নিয়ে কোনো কাজ হয়নি কিন্তু বর্তমান আমরা জানি যে বর্তমান সরকার সংস্কৃতি বান্ধব সরকার আমরা বলি জার্নালিস্ট কমিটি হওয়ার পরে শুরু হয়েছে হ্যাঁ এবং সেটি আমরা গত এক মাস ধরে তথ্যমন্ত্র মহোদয়ের সাথে আমরা একদম লিখিত যে সুপারিশ মালা ছিল একদম ষোলোটা না সতেরোটা পয়েন্ট সেটা ওনার কাছে হস্তান্তর করেছি এবং কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম যে উনি খুব ডাইনামিক উনি খুব পজিটিভ একজন মানুষ উনি বলল যে এটা তো হতে পারে না সেটার রেফারেন্সে গত পরশু দিনের আগের দিন আমাদের তথ্য মন্ত্রণালয়ের মিটিং হয়েছে বর্তমান যে তথ্য সচিব উনি দেখলাম আরও ডাইনামিক এবং উনি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট সমস্ত ধরে নিয়ে ইফেক্টিভ হতে যাচ্ছে উইদ ইন ভেরি শর্ট টাইম এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এটা আমরা আশাবাদী তেরো বছর হ্যাঁ তেরো বছর এগুলো দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে আমি এই প্রসঙ্গে বলি যে আমি মাঝখানে ভারতে গেছিলাম যে কোনো একটা কারণে সেখানকার খুব দায়িত্ব 
সম্পূর্ণ একজন মানুষ উনি এই মিডিয়ার সাথে জড়িত উনি আমাদের নাটক মানে উনি গোগ্রাসে দেখে এবং উনি বলল যে কলকাতার চ্যানেলগুলোতে যে নাটকগুলো দেখা হয় দেখানো হয় সে কলকাতার মানুষই দেখে না এবং এখনও কিন্তু যে কোনো ভাবেই হোক তারা বাংলাদেশের নাটককেই প্রেফারেন্স দেয় বাংলাদেশের নাটকই জীবন ঘনিষ্ঠ বাংলাদেশের নাটকের মান ভালো সব কিছু কিন্তু এখনও বাংলাদেশের নাটক ভালো এবং আমি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিকেও বলতে শুনেছি কিছুদিন আগে যে বাংলাদেশের টেলিভিশন নাটক পৃথিবীর যে কোনো দেশের টেলিভিশন নাটকের উন্নত তার মানে ব্যাপারটা যদি তাই হয় তাহলে কেন আমার দর্শকের কাছে আমি আমার নাটক পৌঁছাইতে আমার কাছে মানে আমার দর্শকের কাছে যেভাবে পৌঁছানো উচিত নাটক সেভাবে পৌঁছাতে পারছি না আমরা এইটাই হচ্ছে প্রশ্ন যদি আপনারা তিনজনেই সমস্যরে মোটামুটি এক একটি কথা বলছেন যে আমাদের দেশের আমরা যদি নাটক নিয়ে কথা বলি বা চলে ফিল্মগুলো নিয়ে কথা বলি সেগুলো আমাদের মান নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই কিন্তু আমাদের শঙ্কা তাহলে দর্শকের কাছে আমরা পৌঁছতে পারছি না কেন দর্শক কেন আমাদের কাছে পৌঁছতে পারছে না আমাদের গ্যাপটা কোথায় সেই বিষয়ে সেই বিষয়ে কথা বললে অনেকগুলো গ্যাপ আছে পলিসিগত গ্যাপ তো আছেই আমি খুব সাদা চোখে যদি বলি যে আপনি মানুষের তো জীবনযাত্রা মানে ব্যস্ততা অনেক বেড়েছে আগে এমন না যে নটার সময় পাঁচটার সময় অফিস থেকে ফিরে ছটার মধ্যে বাসায় গিয়ে এক কাপ চা খেলাম টেলিভিশনের সামনে দেখলাম ব্যাপারটা কিন্তু তা না হ্যাঁ দিন বদলে গেছে এবং অফিস থেকে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাসায় ফিরতেই লাগে রাত নটা দশটা এই ব্যস্ততার মধ্যে আমি যদি আমার একটা ভালো লাগার নাটক ধরা যাক যে অমুক নাটকটা আমি দেখবো সেই নাটকটা সিরিয়ালের ক্ষেত্রে হয় কি আটটা থেকে আঠারো মিনিট বা বিশ মিনিটের বডি এখন সেই বিশ মিনিটের বডি দেখতে যদি আমাকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বসে দেখতে হয় আঠারো মিনিটের নাটক যদি নাটকে যদি আপনার ষোলো মিনিট বিজ্ঞাপন যায় তাহলে তো কোনো দর্শকের বা কারোর তো এত সময় নাই এবং সে তো বিরক্ত বোধ করে আপনি দেখেন পার্শ্ববর্তী দেশের যে নাটকগুলোর কথা বলছেন ইন টাইম শুরু হয় এবং একটি নাটক সাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চারবার প্রচার করা হয় যে কখনো যদি কোনো সেগমেন্টটা দর্শক যদি দেখতে না পারে তার অপশন থাকে সে অন্য সময় দেখে নেবে বিকল্প সময় আছে হ্যাঁ এবং ইন টাইমে শুরু হয় এবং দু মিনিট হোক বা দেড় মিনিট হোক বিজ্ঞাপনের একটা ব্যাপার আছে ওখানে লেখা থাকে ফিরে আসছে এত সেই নীতিমালা বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গে ইসতে এক রেজা একটু আপনার কাছে যেতে চাই আমরা টেলিভিশন বলুন বিজ্ঞাপন বলুন বা ধনতন্ত্রের মক্কা বলে যেটিকে মানুষ উল্লেখ করে আমেরিকা সেই মার্কিন দেশেও আপনি দেখবেন এক ঘন্টায় কতটুকু সময় বিজ্ঞাপন প্রচারিত হতে পারবে তার একটি নীতিমালা মোটামুটি আছে বেঁধে দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের দেশে এই যে একটি সেটা নির্বিশেষে অনুষ্ঠান হোক সংবাদ হোক এই যে একটি সংবাদ শুরু হলো টেলিভিশনে প্রথম ব্রেক হওয়ার পর কখন যে সংবাদ শুরু হয়েছিল সেই এই যে বিজ্ঞাপন চলতেই থাকে মানুষজন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন ফিরে যেতে হবে লাভলুবাই ফিরে যেতে হবে লাভলুবাই সেই আগের জায়গাটায় যে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বিভাগ কিংবা টেলিভিশনের মান বিভাগ টেকেন ওভার কারা দখল করে নিল বিজ্ঞাপনের জগতের একটি গোষ্ঠী মার্কেটিং বিভাগের নাম দিয়ে দখল করে নিয়েছে টেলিভিশনের কন্টেন্ট এটা হলো সবচেয়ে দুঃখজনক জায়গা তারা এখন বলে কোনো নীতিমালার কথা ভাবছেন কিনা না নীতিমালার কথা তো বলেই আছে যখন একুশে টেলিভিশন আমরা শুরু করেছিলাম লাভলুবাইয়ের মনে থাকার কথা আমরা বলতাম যে আমরা ঘন্টায় চার মিনিটের বেশি বিজ্ঞাপন দিতে চাই না চার চার মিনিট সেই চার মিনিট কিন্তু বিডিং হতো রীতিমত এক্স্যাক্টলি বিডিং হতো এবং আমার মনে আছে আপনি ঠিক এখানে একটু বলি যে রং এন্ড মানুষ যখন আমার এনটিভির প্রথম সিরিয়াল জনপ্রিয় সিরিয়াল ওইখানে প্রথম তখন তো একটা টিআরপির বিষয় ছিল দর্শক দেখছে কতটা দেখছে যেটা এখনকার টিআরপি সিস্টেম একদমই বেজলেস একটা ব্যাপার খুব ক্ষতি করছে টিআরপি সিস্টেম শুড বি চেঞ্জ এবং আমার মনে আছে শুরু হয়েছিল আট হাজার টাকা পার মিনিট বিজ্ঞাপন সেটা মোটামুটি চল্লিশ পঞ্চাশ পর্ব যাওয়ার পরে সেই বিজ্ঞাপন পার মিনিট পঁচিশ হাজার টাকায় গেছে এবং এমন সময় তিরিশ হাজার টাকা যখন গেল তখন এন টিভি করতে গিয়ে বলেছে না আমি ভাই নিব না আমি নিব না আর নিব না আর নিব না কারণ তাদের একটা টাইম ছিল যে চার মিনিটের বেশি বিজ্ঞাপন দেখাবো না তার মানে আপনাকে যদি এখন সেই মিনিট নেমে আসছে দুই হাজার তিন হাজার টাকায় এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা নেমে আসছে কেন এটা হবে সেগুলো আছে কিনা কিচ্ছু নাই এখন সিদ্ধান্ত নেয় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে শিল্প তো প্রথমত নাটক তো একটি শিল্প টেলিভিশন মিডিয়া তো একটা গণমাধ্যম 
এটাকে এত পরিমাণ বাণিজ্যিকীকরণ করে আমাদের অস্তিত্ব আমাদের সংস্কৃতি আমাদের মূল্যবোধ সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং আজকের এই পরিণতির কারণ কিন্তু এটা फिरबो आलोचना खुलना थे बस कि दर्शक बस कौन दर्शक अभिमत मतामत तरह अभिनंदन पे से देखे आसब एन टी बांगलेश प्रतिष्ठान अनेक ऐतिह्य आई विश्वास करी निज़े क्षेत्र तर अनेक निरपेक्षता लक्ष्य करी सामने स्वाधीनतार चेतन उद्बुद्ध हो तरा जदि बद बाकी दायित्वटुकु पालन कर पेशागत दायित्व निरपेक्षतर साथ पालन कर एन टी और मानुषर का ग्रहणजोग्य बोले मन करी जर का देशर का दायबद्धतार जगह एक परिष्कार दरकार एम रखा उचित जे देश बारे प्रत्यंत अंचले जरा क्ज कर लोकदशिल्पी हक क्लसिकल आर्टिस्ट हक जे जतियों क्या हूँ ना क्यों तक के एक सामने आना उचित हमें एक जिन ख्याल करी एन टी जे नाटकगुलो है से नाटकगुल शिक्षण एन टी जे टक शो है टक शोगे निरपेक्षता बजाय रखार चेषा कर एन टी जो खबर जेटी देशियों खबर होक और विदेशी खबर होक ता मन जनगण के का तरित जो पोछ दीते एक क्षेत्र में एन टी उल्लेख्य अवदान हे ता संकटमय मुहूर्तगूते देशर कथा बोले जनगण के कथा बोले उत्तर अमेरिका कानाडा यूरोपे जो जा तक एन टी प्रोग्रामगुलो देखे खूब आनंदित हई एवं खूब भलो लागे जो विदेशे एन टी अनुष्ठानगुलो देखा जाए मन है जे एट एक आंतर्जा मान चैनल साधारण एक गणमाम का एक नागरिक हिसाब से प्रत्याशा हे जनजीवन समस्या उन्नयन सम्भावना संकट यू तुम धरा षोलो बचर जत्राय एन टी अनेकखानी से क्षेत्र में सफल होता मन है देशर जे समस्त शिल्पी एन संगीत जगते एक अवस्थान कर आदर अने हाथे खड़ी किंबा पथ चला एन टी माध्यम आज के षोलो बचर पार कर सतर बचरे पा देर जो हमार शुभकामना प्राण भरे दो करी एन टी तर सतता स्वच्छता तार मध्य दिए देशर मानुषे मन के जय देशर बैर एक भूमिका रखबे एन टी दीर्घजीवी हक एर शुभकामना करी एन टी जनगण के मध्य नतून प्रजन्म भेतरे आसले उत्साह उद्दीपना और इतिहास के जानार जो जो पदक्षेप नहीं इतिबाचक और एन टी कुरान शिक्षा प्रतिजोगित सह विभिन्न इसलमिक विषय आसले बनोदन विषय सामाजिक विषय समस्त अन्यायर बिुदे जे समस्त निज अन्या निर्तन यस्त बिुदे जो समस्त निज एन टी परेशन कर संवाद परेशन कर विशेष आयोजन टेलीविसन अनुष्ठान दर्शक मतमत अभिमत सुनते जागे इश्तेजा अपनी कथा बोलेंद्रा टेलीविसन चैनलगुलो के आसले ठीक प्रतिष्ठान हिसाब से तैरि करते बर एगुलो हो गए जी आपनी बोलें जो कमार्शियल अर्गानाइजेशन एके बारे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मतन ताखान कि भावे टेलीविसनगुलो के प्रतिष्ठान परिणत करते कि मार्केट नहीं एत चाप अर्थात विज्ञापन जो जरा आपणन विभागे तरह एत चाप के नियंत्रण आनते प्रथम हल कि इच्छाटा आना जो भलो किस करते चाहिए जिन उद्योता आलिवेशन चैनल 
তিনি যে কলাকুশলী নিয়ে টেলিভিশনটা শুরু করেন তাদের সম্মিলিত মেধার একটা যৌক্তিক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে যে আমরা ভালো কিছু করতে চাই শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে টেলিভিশন তো শুদ্ধতার জায়গা অশুদ্ধ কাজ তো টেলিভিশন হওয়ার কথা নয় এবং এটা করতে গেলে আমাদেরকে বেশ কিছু জায়গায় চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমার রিক্রুটিং প্রসেস থেকে শুরু করে আমি কি দেখাতে চাই আমার কন্টেন্টটা কি হবে সেটা এটার একটা জায়গা দ্বিতীয় হলো যে আমার কেকটা তো একই রয়ে গেছে প্লেয়ার খাওয়ার প্লেয়ার অনেক বেড়ে গেছে যেহেতু বিজ্ঞাপন বাড়ে নেই ফলে যেটা হচ্ছে রেট পড়ে যাওয়াতে এখন এক মিনিট দুই মিনিটের জায়গায় এখন দেখা যাচ্ছে যে সতেরো মিনিট আঠারো মিনিট বিজ্ঞাপন হয়ে যাচ্ছে এবং রেট কিন্তু সেই চার মিনিটের জায়গায়ও নেই আরও কমে গেছে এখন এখানের জন্য সরকারের কিছু করণীয় আছে প্রথম কথা হলো যে আমি এইভাবে ঢালাওভাবে আমি ময়দানটা ওপেন করব কি না সরকারকে এটা চিন্তা করার ব্যাপার আছে আমি কাকে টেলিভিশন লাইসেন্স দিচ্ছি বিদেশে গণমাধ্যমের ওনারশিপ নিয়ে কিন্তু চিন্তা করা হয় যে গণমাধ্যম হলো একটা সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখে আমি কার হাতে এটিকে দিচ্ছি এবং ক্রস টেলিভিশন ক্রস মিডিয়াম ওনারশিপটাও কিন্তু চিন্তা করা অর্থাৎ একই ব্যক্তির হাতে যদি টেলিভিশন থাকে তার হাতে পত্রিকা না থাকা এটাও কিন্তু ইউরোপ আমেরিকাতে আপনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন চিন্তা করেছেন দেখবেন সেখানেও এই চিন্তাটা আছে আরেকটা হলো সরকার কিছু সহযোগিতা করতে পারে একটা হলো যে টেলিভিশনের যন্ত্র পাতি আমদানিতে শুল্ক সুবিধা দিতে পারে যদি এটাকে শিল্প হিসাবে চিন্তা ভাবনা করে সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিপুল পরিমাণে আমরা দেখি ই বানায় তথ্যচিত্র বানাচ্ছে নানা ধরনের ডকুমেন্টারি বানায় এটা করে সেটা করে সেইগুলো কিন্তু টেলিভিশনে বিনা পয়সা প্রচারিত হয় আপনি যদি এক কোটি টাকা লাভ লুকে দিয়ে একটি জিনিস বানান আর সেটা আমার টেলিভিশনে বিনা পয়সা প্রচার হয় তাহলে আমি কিন্তু এটা প্রচার করলাম ঠিকই কিন্তু আমি লুজার পত্রিকার ক্ষেত্রে দেখেন সরকার কিন্তু বেশ কিছু কাজ করে সরকার পত্রিকায় শুল্ক আমদানিতে সুবিধা দেয় সরকারের যে কোনো ঘোষণা পত্রিকায় ছাপাতে গেলে পয়সা দিতে হয় সরকার বিজ্ঞাপন সুবিধা দেয় একেবারে ছোট যে কাগজটি তাকেও সরকার নিজের টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে টেলিভিশন তো আরেকটা গণমাধ্যম আপনি তাকে দিবেন না তারও তো ভূমিকা আছে এই সমাজে তাহলে তাকে বিজ্ঞাপন দিতে না পারেন তাকে অন্য কোনোভাবে সহযোগিতা করেন কিংবা আপনি তাকে প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করেন আমার মনে হয় সরকার টেলিভিশনের সাথে জড়িত মালিকানা এবং আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটা সুস্থ চিন্তা ভাবনা প্রয়োজন আছে এটি আসলে এককভাবে একক কোনো পক্ষ এই উদ্যোগ হয়তো নিতে পারবে না করতেও পারবে না এখানে বিভিন্ন ধরনের পক্ষের অংশগ্রহণ দরকার বিপণনের বিপণনের হাত থেকে আপনার কাছে আসবো বিপণনের হাত থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পেতে পারি কারণ বিপণনকে ভুলে গেলেও চলবে না তারা টেলিভিশনকে তো प्रॉफिट করতেই হবে হ্যাঁ তো আমরা সেই মুনাফার জায়গায় যাব কিন্তু তার আগে এবারে আমরা বরিশালের কজন দর্শকের দুঃখিত বরিশাল নয় আমরা সিলেটের কয়েকজন দর্শকের মতামত জেনে নেব একটি গণমাধ্যম ষোলো বছর পেরিয়ে যাওয়া মানে অনেক বিশাল একটি বিষয় শুভকামনা এন টিভির জন্য সামনের পথযাত্রাও আরও মসৃণ হোক আরও সমৃদ্ধ হোক এই কামনা আর প্রত্যাশার কথা যদি বলেন আমি একজন পরিবেশ কর্মী হিসেবে এই প্রত্যাশাই করব যে বাংলাদেশের প্রকৃতি পরিবেশ নিয়ে যাতে এন টিভি আরও বেশি বেশি কাজ করে কারণ এন টিভির স্লোগানটাই হচ্ছে সময়ের সাথে আগামীর পথে তো আমরা মনে করি যে এখন সময়েরই দাবি যে বাংলাদেশের প্রকৃতি রক্ষার তাগিদ নিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃতির পাশে দাঁড়ানো এন টিভিকে আরও 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 বেশি বেশি করে তো আমরা যে বিষয়টি চাইবো আমি বিশেষ করে আমি শিশুদের নিয়ে একটু ভাবি আমি মনে করি যে আমাদের যে শিশু জগৎ শিশু এবং কিশোরদের যে জগৎ হ্যাঁ তাদেরকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করা তাদের আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করা তাদেরকে সুস্থ যে সাংস্কৃতিক বিনোদন এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা তাদেরকে দিতে পারছি না তো আমরা তাদের যদি না দিতে পারি তাহলে আমরা মানবিক বিশ্বটা আসলে পেতে পারি না আমরা যদি বলি যে আমাদের মানবিক পৃথিবী দরকার তাহলে প্রথমত আমাদের মানবিক শিশু কিশোরের প্রয়োজন এবং সেই জায়গায় আমাদের কাজটা হচ্ছে না আমি চাইবো যে এন টিভি শিশু কিশোরদের বিশেষ করে তাদেরকে কিভাবে সংস্কৃতিতে সম্পৃক্ত এবং তাদের কিভাবে তাদের মাঠে খেলাধুলার বিষয়ে তাদের পড়াশোনার বিষয়ের যে গতানুগতিক ধারা নয় সেই বিষয়ে এন টিভি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এটি আমি আশা করি দর্শকদের একটা সেই ধরনের মানসম্মত অনুষ্ঠান দেখার যে অভ্যাসটা কিন্তু এটা এন টিভির মাধ্যমে বিশেষ করে টেলি ফিল্মগুলো যে যেগুলো এন টিভি শুরু করেছিল সেই অনুষ্ঠানটি আবার এখনও হচ্ছে বাট সেই আগের যে গুণগত মান এখনও এন টিভি অথবা সময়ের সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধরে রাখতে পারেনি তো আমি চাইবো এন টিভি সেই মানটা আবার আবার ধরে রাখবে এন টিভি মূলত খবরগুলো দেখি আমাকে খুব ভালো লাগে তাছাড়া সিলেটে যে একটা ঘটনা ঘটেছিল ওই যে শায়েক আব্দুর রহমান যখন ধরা পড়ে পরপর যখন প্রথম এন টিভি লাইভটা করেছিল তখন থেকে আমি মনে করি এন টিভি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ 
দেশবাসীকে উপহার দিচ্ছে এবং আমিও এনটিভির মাঝে মাঝে ভালো ভালো অনুষ্ঠানগুলো এনটিভিকে আমি দেখি আমার এনটিভি খুব পছন্দের একটা টেলিভিশন চ্যানেল এবং এনটিভির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলক এটা আমি আশা করি প্রথমে যেভাবে এনটিভি শুরু করেছিল আজও সেই রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি এবং খুব ভালোভাবে এই এনটিভি তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন এনটিভি ষোলো থেকে সতেরো তো পা পা দিয়েছে তার জন্য এনটিভির কলাকৌশলী এনটিভির মালিক পক্ষ সবাইকে ধন্যবাদ অভিনন্দন সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ আয়োজন এনটিভির এই সতেরো বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমাদের টেলিভিশন অনুষ্ঠানে আজকে আমার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের তিনজন খুবই পরিচিত মানুষ তাদের মধ্যে রয়েছেন সালাউদ্দিন লাভলু অভিনেতা এবং নির্মাতা এবং রয়েছেন অভিনেত্রী সুমাইয়া সিমু রয়েছেন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ইশতিয়াক রেজা আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের টেলিভিশনের নানামুখী সংকট এবং নানামুখী চ্যালেঞ্জ নিয়ে অনেক তো আমরা সংকট নিয়ে কথা বললাম এবারে আমরা আসলে সংকটের সমাধান কি ভবিষ্যতে আমরা কি করে উত্তরণ পেতে পারি সেই বিষয়ের দিকে দৃকপাত করতে চাই শুরুতেই আসতে চাই সুমাইয়া সিমো আপনার কাছে আসবো কিন্তু তার আগে একটু দেখে নিতে চাই আমাদের আরও কজন দর্শকের অভিব্যক্তি ভালোবাসা অনুভূতি তারা জানিয়েছেন আমাদেরকে তারা হলেন রাজশাহীর দর্শক চলুন দেখে আসি এন টিভির আমি একজন নিয়মিত দর্শক আমি প্রত্যাশা করি এন টিভির কাছে যে খবরের মধ্যে অনুসন্ধানীমূলক খবরগুলো বেশি বেশি প্রচার করবে যাতে মানুষের দুঃখ দুর্দশাগুলা উঠে আসবে এবং এন টিভির কাছে আমার আরও একটি প্রত্যাশা সেটা হচ্ছে তারা নিয়মিত একটি নাটক প্রচার করবে একদিন দুই দিন পরপর নাটক প্রচার করলে আমরা পূর্বের ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলি যদি প্রতিদিন নাটক প্রচার করা হয় তাহলে ইন্ডিয়ান চ্যানেলগুলোর প্রতি মানুষের দুর্বলতা হারিয়ে এন টিভির প্রতি মানুষ আরও বেশি দুর্বলতা প্রকাশ পাবে জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল এন টিভির সতেরোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এন টিভি পরিবারের সকল সদস্যদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এন টিভি সত্য সুন্দর এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনার মানে অবদান রাখবে এবং সত্য সুন্দর এবং গণতন্ত্রের পথে সদা সচ্চার থাকবে এই প্রত্যাশা আজকের এই দিনে এন টিভি তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে এবং এ পর্যন্ত তারা নিরপেক্ষতা বজায় করে আর কি দায়িত্ব পালন করছে তবে আমি আশা করব যে আগামী দিনগুলোতে এন টিভি বাংলাদেশের উন্নয়নে বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে এবং বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে বিষয়গুলো ঘটছে তার বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সহ সংবাদ পরিবেশন রিপোর্টিং এবং অন্যান্য যে অনুসন মানে আনুষঙ্গিক বা অনুসন্ধানী কোনো প্রতিবেদন থাকে সেগুলো বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে যদি পালন করে এবং এটাই আমি আশা করি তাহলে বাংলাদেশের উন্নয়নে বাংলাদেশের জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি শুরু থেকে যে টিভি চ্যানেলগুলো আমরা প্রথমে দেখেছি তার মধ্যে এন টিভি হলো অন্যতম এবং এই খ্যাতনামা টিভি চ্যানেল টি গ্রামগঞ্জের থেকে শুরু করে শহর অঞ্চলে যেখানে যেখানে যাই আমরা যেখানে ডিসের সংযোগ আছে সেখানে এন টিভির একটি অনন্য একটি মাত্রা আমরা খুঁজে পাই এবং আরেকটি কথা বলা এখানে দরকার যে যে কোনো সরকার আসলেই যে যে কোনো একটি টিভির চ্যানেলের যে একদিকে ঝুঁকে পড়া সেটি কিন্তু এন টিভির ক্ষেত্রে আমি দেখিনি এই এই জন্য বলতে চাই যে একটি বস্তুনিষ্ঠ খবর প্রকৃত খবর অর্থাৎ জনগণের যে প্রতি যে জবাবদিহিতা পাশাপাশি সরকারের প্রতি যে জবাবদিহিতা সব কিছুকে মিলে এন টিভি যে একটি কর্মযোগ্য অসাধ্য কর্মযোগ্য চলে যাচ্ছে এটি সত্যি প্রশংসনীয় সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন আমাদের রাজশাহীর কজন দর্শকের তাদের মতামত এবং অভিব্যক্তি এবারে সুমাইয়া সিমু আপনার কাছে যেতে চাই এতক্ষণ যারা কথা বললেন তাদের কথায় আসলে আমরা অনেক সংকট অনেক শঙ্কা দেখতে পেলাম সেই শঙ্কার মধ্যে অনুষ্ঠানের মান অনুষ্ঠানের অর্থ সংকট টেলিভিশনের নিজের বেঁচে থাকার সংকট বিজ্ঞাপনের নির্ভরশীলতা নানান সংকটের কথা বলা হয়েছে তো আপনার কাছে কি মনে হয় আমাদের এই সকল সংকট উত্তরণের উপায় কি কি হতে পারে 
टेलीविसन क्षेत्र में जो इनकाम सोर्स कथा बी उल्लेख करी से क्षेत्र में पे चैनल एक विषय एखे आसते पे चैनल तपर सबसक्रिपन सबसक्रिपन थे एक इनकाम सोर्स होते सब मैं ऊपर जो कथाटे बोलते चाहिए आसल मैं मानसिकता चेन्ज करते हैं जे जे जगह थे जार जार जगह सेक्टर क्ज करी से जगह सवार ही जैगाटा के निजे भावते हैं ये आसल एक शिल्प माध्यम ये शुदुम्र एक वाणिज्य माध्यम ना मानसिकता के सबाई आनते प्रफेशनिजम आो बी एखे गड़े उठे तो हमें मन है जो इटा के प्रफेशनिजम सालाउदीन लाभ अपन का संक्षेपे जानते चाहिए अनुष्ठान शेष दिखे चले अनेक संकट उत्तरण उपाय कि आपनी तीन दिक्कत बोलें एकदि के अभिनेता के बोलें निर्मता हिसेबी बोलें और ये आंदोलन संगे जड़ित टेलीविसन इंडस्ट्री के बाँचिए रखार आंदोलन बाँचवार उपाय कि इटा तो एकक क्यों आसले कि मन मुहूर्ते जो संकट चलते ये एक गणमाम हिसाब से टेलीविसन एक कठिन समय एखे टेलीविसन माध्यम साथ जड़ित जरा शिल्पी कलाकुशल मालिक पक्ष एवं सरकार खूब इमिडिएटलि एर परित्राण उपाय आज हमें विश्वास करी अवश्य परित्राण उपाय आईगुल एक एकसाथे बस आसले आलोचना कर ले एक सुफल बेरोधी पे हमारे जेटा मन है एवं पे चैनल कथा वनेक रकम फर्म कथा भावते परि क्यों आर जेहेतु टेलीविसन बोलो चैनलगुलो बांगे क्योंकि मोटामोटी एक क्षमतार एक हथियार हिसाब से देखा जाए हाँ हमार सूझ आज हमें एक चैनल मालिक हो गलम क्योंकि चैनल चैनल मालिक हार पर जी एम सिसटेम है जो ठीक है केबल अपारेटर प्रत्येक चैनल के एक टाक दुई टाक देवे ताते देखा जा प्रत्येक मासे एक कोटी दुई कोटी टाक चैनलगुलो पा क्यों को चैनलगुलो पा चिंता करी सबा चिंता करी करा उचित प्रथम टेलीविसन शुद्धतार जगह शुद्ध संस्कृत जैसे संस्कृति मूल्यबोध निर्माण जैगा से बोधगुलो जी मे चलि अवश्य संकटगुल संकटर उत्तरण संक्षेपे इश्ते एक प्रेजे आपने जो उपाय की प्रथम कथा हलो सरकार जो उद्योग विदेशी चैने बांगलेशर विज्ञापन जाता अंत पाँच कोटी टाक फिरत आसेंट हलो सुखर जैगे जो स्ट्रिक्टलि करते आनी एखे एक सप्लाई सैड देखते हैं जो लिकुईड सप्लाई हमें मार्केट जोान द्वित हलो सबसक्रिपन थे मन करी एक समय आसलेशर मानुष दीर्घद पे कर टेलीविसन देखार जो क्योंकि टेलीविसन कि पाए मालिकाना कलाकुशल सकले मिले एक टेलीविसन बीजनेस मडल चिंता करते हैं तब टेलीविसन के बाचान जैगा तैर इश्ते भाई सुमैया शिमु एवं सालाउद्दीन लाभलो अपना देश शौकल के आज के अनेक धुनों बाद आमदेश के शुमदावत जोनो ये आशा रे शौकल है जोखन ढाका ए ब्रिस्टी हो ऐसे ही जे जैम पारी दिए शहरे आशा बिराट एक झुक्की अपना देख के अनेक धुनों बाद इंटरव्यू परी वाले पक्खुते के आमदेश क्रितों को ता सुप्रिय दर्शक अपनारा एत देखिले एन टी सतर बचर पदार्पण उपलक्षे आज के विशेष आयोजन टेलीविसन से तुले आनवार चेष्टा कर टीविसन इंडस्ट्री की समस्या कि संकट और उत्तरण उपायगुल कतखे तुले आनते पे और आज के आलोचना अपन कत भलो लेगे से जीना जदि भलो लेगे थे से सार्थकता और एनटीवी परिवार से चावा अपन सकल कल्याण होक अपन प्रति अनेक कृतज्ञता और भलोबासा जानिए आजकल अनुष्ठान एखे शेष कर